ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈനോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ പി എസ് സി ചലഞ്ച് മൈനോട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഡേ വൺ ആണ് അതിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പര്യായ പദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി ചലഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിനുശേഷം പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ തീ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് തീ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക വഹ്നി അനിലൻ അനഘൻ ജാതവേദസ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് അനഘൻ എന്നാണ് എന്താണ് അനഘൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വഹ്നി അല്ലെങ്കിൽ അനിലൻ ജാതവേദസ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്തു വരും അപ്പോൾ തീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അനുജൻ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം അനുജൻ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഇതിൽ നോക്കൂ കനിഷ്ഠൻ അഗ്രജൻ അവരജൻ കനിയാൻ ഇതിലേതാണ് അനുജൻ എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ പി അഗ്രജൻ എന്താണ് അഗ്രജൻ അപ്പോൾ കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നയാളാണ് അവരജൻ എന്ന് പറ സോറി കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളയാളാണ് അവരജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇളയാളാണ് കനിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇളയാളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അനി അഗ്രജൻ അവരജൻ അഗ്രജൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുമാണ് അവരജൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഗ്രജൻ അവരജൻ അടുത്ത ചോദ്യം അമ്പ് എന്ന് അർത്ഥം വരാത്ത പദം എന്താണ് അമ്പ് എന്ന് അർത്ഥം വരാത്ത പദം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സായണം ബാണം ശരം രശന ഷായൺ എന്തായിരുന്നു സായണം ണം ശരം രശന എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിലേതാണ് വരുന്നത് രശന എന്താണ് രശന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രശന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരഞ്ഞാൺ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് രശന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അരഞ്ഞാൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രസന രസന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സായണം ബാണം ശരം ഇതൊക്കെ എന്താണ് അമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ആകാശം എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ആകാശം എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭ്രം വ്യോമം അമ്പരം അമ്പുധി അഭ്രം വ്യോമം അമ്പരം അമ്പുധി അപ്പോൾ ആൻസർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അമ്പുധി അമ്പുധിയാണ് ആകാശം എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം അമ്പുധിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രം എന്നാണ് എന്താണ് സമുദ്രം എന്നാണ് അമ്പുധിയുടെ അർത്ഥം വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം ആട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലവോണം നോക്കണം ചോദ്യത്തിൽ അർത്ഥത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഗജം മേഷം ഋഷഭം ആഖു ഇതിൽ ആട് എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പദം ഏതാണ് മേഷം അപ്പം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോളുക ആട് മേഷം എന്താണ് ആട് ഇനി ഗജം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗജം ഗജം എന്ന് വെച്ചാൽ ആനയാണല്ലേ അതുപോലെ ഋഷഭം ഋഷഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കാളയാണ് ആഖു ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ ആഖു എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടലി എന്താണ് ചുണ്ടലി അടുത്തത് കാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരാത്ത പദം കാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരാത്ത പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടവി വിപിനം ഗഹനം ഉദധി അടവി വിപിനം ഗഹനം ഉദധി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഉദധിയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഉദധി ഈ ഉദധി എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം ജലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജലത്താലുള്ള എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഉദധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ജലമുള്ള എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേഘം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജലം നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കടൽ എന്നോ കായൽ എന്നോ തടാകം എന്നോ ഒക്കെ പറയാം അതുപോലെ ജലപാത്രമായാൽ പോലും അത് പ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു വാക്ക് അപ്പോൾ ഉദധി ജലം എന്ന അർത്ഥം കിട്ടാത്ത പദം ഇതിൽ ജലം എന്ന പദം കിട്ടാത്ത പദം ഏതാണ് 
നോക്കൂ എന്നർത്ഥം കിട്ടാത്തത് വാരി സലീലം ക്ഷപ നിഗമം ഇതിൽ നിഗമമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് വാരി വാരി സലീലം ക്ഷപ അതുപോലെ നിഗമം നിഗമം എന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ നിഗമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദവാക്യം എന്നാണ് അർത്ഥം വേദവാക്യം ആഗമം നിഗമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വേദവാക്യം ജലം എന്നർത്ഥം കിട്ടാത്ത പദം നിഗമം അപ്പം ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ഒരു ആൻസറും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ക്ഷപ ക്ഷപ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല അത് രാത്രിയാണ് രാത്രി അതോടെ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ മാറിപ്പോയതാണ് ഇനിവേ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നിഗമം വേദവാക്യം ക്ഷപ രാത്രി ഓക്കെ അടുത്തത് വാരി സലിലം എന്നിവ ജലം അടുത്തത് നോക്കൂ നിലാവ് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടാത്ത പദം നിലാവ് എന്ന അർത്ഥം കിട്ടാത്ത പദം ചന്ദ്രിക കൗമുദി അഹസ് ജോത്സന ചന്ദ്രിക കൗമുദി അഹസ് ജോത്സന ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി അഹസ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഹസ് ചന്ദ്രിക കൗമുദി ജോത്സന എന്നിവയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് നിലാവ് അല്ലെ നിലാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം അഹസിൻ്റെ അർത്ഥം അഹസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ആകാശം അഹസിൻ്റെ അർത്ഥം ആകാശം ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം മേദിനി അവനി സ്ഥിര ഊർമിക ഇതിലേതാണ് ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഇതിൽ മേദിനി അവനി സ്ഥിര ഇതൊക്കെ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഊർമിക ആൻസർ വരുന്നത് ഊർമിക ആണ് ഊർമിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഗമാണ് സംഗീതത്തിൽ പല രാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അമൃതവർഷിണി അങ്ങനെ പല രാഗങ്ങളില്ലേ അതിൽ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഊർമിക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രാത്രി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം രാത്രി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിശ ക്ഷപ രജനി അമ്പരം ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പൊ നിശ ക്ഷപ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രജനി അതും രാത്രിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് അമ്പരമാണ് അല്ലെ അമ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ വസ്ത്രം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് ജ്ഞാനാർത്ഥം എന്ന് പറയുമല്ലോ ഒരേ പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥം വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനാർത്ഥം അതും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബുക്കിലും പര്യായ പദങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പദം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊരു റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്താലും കുറേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അത് ഒന്നിലില്ലാത്തത് മറ്റൊന്നിലുണ്ടാവും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വാള് വാളിനെന്ത് പറയും അസി കൃപാണം ഇതാണ് വാൾ അഥവാ സോഡ് അല്ലേ വാളിന് പറയുന്നത് രാത്രി രാത്രിയുടെ പര്യായങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരുപാടുണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ രാത്രിയുടെ പര്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നിശ ക്ഷപ രജനി അതുകൂടാതെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നിശ നിഷീധിനി നിശ നിഷീധിനി അടുത്ത രാജാവ് രാജാവിന് ഭൂപൻ ഭൂപൻ നൃപൻ എന്നിവയൊക്കെ രാജാവിൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് അടുത്ത മകൻ മകൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് പുത്രൻ അതുപോലെ തനയൻ എന്നിവയൊക്കെ പുത്രൻ തനയൻ എന്നിവ അടുത്തത് പല്ല് പല്ലിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദന്തം അടുത്തത് രഥനം ദന്തം രഥനം എന്നാണ് കേട്ടോ രോദനം എന്ന് വന്നാൽ കരച്ചിലാകും ഇത് രഥനം ബുദ്ധി ബുദ്ധിയുടെ പര്യായങ്ങളാണ് ധിഷണ മനീഷ ധിഷണ മനീഷ ധി മതി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ തലമുടി തലമുടിയുടെ മറ്റു പര്യായ പദങ്ങളാണ് കേശം കുന്തളം ഈ പര്യായ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് സിനോണിയംസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ കള്ളൻ കള്ളൻ എന്താണ് സെയിം മീനിങ് വരുന്ന വാക്കുകൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തസ്കരൻ ചോരൻ കള്ളൻ്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് തസ്കരൻ ചോരൻ കാട്ടാളൻ കാട്ടാളൻ്റെ നോക്കൂ കിരാതൻ നിഷാദൻ 
ఇంకా ఓర్మ ఉండవు మా నిషాద వాల్మీకి మనం స్టార్ట్ చేయ మా నిషాద అరుదు కాట్టాళ ఎన్నాను പറയുന്നത് నిషాదన ఎందాన కాట్టాళ ఆగ్రహం ఇచ్చ ఆశ ఎనివేయన ఆగ్రహం ఎన్నొల్లదిండి పర్యాయం అహంకారం అహంకారతిన ఎందాన గర్వ అదోలే ఔధత్యం గర్వ ఔధత్యం కన్నాడి కన్నాడిడ ఎందాన దర్పణం మూకూరం దర్పణం మూకూరం ఆహారం భోజనం అశనం భోజనం అశనం కాడ వనం విపినం కాడ వనం విపినం అర్థ కన్ను నీర్ అశ్రు ఇది అశూ నల్లాటో అశ్రు ఎన్నాన అశ్రు అదుపోలే బాష్పం ఎనివేక కన్ను నీరాన ఇని కరచిల్ ఎన్నానంగిలో క్రందనం రోదనం క్రందనం రోదనం ఎనివేయొకే కరచిలాన కడుత్ కంఠం గళం ఎనివేయన కడుతిండె పర్యాయంగ విల్ ధనుస్ చాపం ఎనివ విల్లిండె పర్యాయమాన వాక్ ఎందుకేయన వాణి ఉక్తి ఇదొక వాకిండె పర్యాయంగలాన సంతోషం హర్షం హర్షం మోదం ఎనివేయొకే సంతోషాన సింహం నోకి కూడు కేసరి పంజాసియ పంజాసియ నోట్ చేదోణం వృక్షం పాదపం తరు అదొక ఎందాన వృక్షమాన పాదపం తరు ఎనివేయొల్ల ఎనివేయొక ఎందాన వృక్షమాన నాణం లజ్జ వ్రీళ వ్రీళ అర్థ నక్షత్రం తారం తారకం ఉడు తేర్ సెందనం రథం ఎనివేయొకే తేరిండె పర్యాయంగలాన సెందనం రథం అప్పుడు ఇది അറിയില്ലాదది వరంబో ఎడి ఎడుకగ పిన్నీడ చేయాం అలెంగిల్ వీడియో డౌన్లోడ్ చేసి పిన్న నోకాం ఎనొనం విచారించి కయినల్ అది పోగుం అప్పుడు కాణన సమయత తన్న నోట్ చేసి వెకాటో వీడ భవనం గృహం తామర నళినం కమలం తేరాళి సుదన్ సా సారీ సూదన్ అది ప్రత్యేకం శ్రద్ధికాటో సూదన్ సారథి అప్ప తేరాళి ఎను వర్ణు సూదన్ సూదన్ ఎను వర్ణాలో సూదన్ వరుం సూ ఆన సూన దీర్ఘ ఇల్ల సూదన్ ను వర్ణాల్ పుట్టన్ సూదన్ ను వర్ణాల్ తేరాళి అర్థ నది తడిత్ తడిని తడిత్ తడిని ఎనివేయన నదియడ పర్యాయంగల అర్థ శరీరం కాయం దేహం శరీరతిండె పర్యాయంగలాన పుష్పం సుమం కుసుమం మయిల్ మయూరం కేకి స్వర్ణం కనగం కాంజనం ఎనివేయన స్వర్ణతిండె పర్యాయంగ అప్పుడు ఇత్రేయాన మనం ఇన్నతే వీడియోలో పడిచదు అప్పుడు పర్యాయ పదങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനിയും ഈ പര്യായ പദത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ പിഎസ്സി ചലഞ്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ട് ആ ചാനലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാത്ത് ഈ ഒരു ചലഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്യൂ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്